हेलो न्यूमरिकल एनालिसिस लेक्चर फाइव ए शागोतम ए ही वीडियो ते हम लोग देख बो सेकंड मेथड व्यवहार करे कि भावे एक टिशो में करने समाधान करा जाए ए ही सेकंड मेथड टी मूलों तो रेगुलर फाल्सी मेथड एर एक टी उन्नत रूप की छुट्टा मॉडिफाई करा हुए चे बाला जेते बारे की छुट्टा स्वाहज F A divided by F B minus F A इटा करता है। अखुन एक हने अमरा second method is same formula बाबहर करबो एवं ये शुद्ध एक टी जागे ते एक हने एक टू restriction कोमी दे आहर छे अमरा एटी एक टी देख बो अखुन। तो प्रथम आमदर F A F B A चिन्नो विवेचना करे एक सेर एक टी interval करता है इटा शब पद्धतिर क्षेत्र एक ही रकम एवं शेख क्षेत्रे अमरा जे मानी पाई धोरे नहीं एक्सर मान जीरो एक्स वायर मान एक्सर आर एक्टिव मान वन एटी होता है हमारे इंटरवल तले शेट दिए हमार कास्ट शुरू करता है एर पर रेगुलर फल्सी मेथडेर में तो ए कोमा एफ ए एवं बी कोमा एफ बी ए द्वितीय पॉइंटेर जॉइनिंग लाइन इटा बी बचना करता है एवं इरा ए लाइन टी एक्स एक्सिस के की भावे कुताह छेद करते शेटा बी बचना करता है इटा उच्च थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एवं सेम फॉर्मूला रेगुलर फल्सी मेथड एक क्षेत्र जा चिलो ताई बाबर करता है सेकंड मेथड एक क्षे देखार प्रयोजन नहीं আমরা শুধু ক্যালকুলেশনটি কন্টিনিউ করে যেতে থাকব বিপরীত চিহ্ন বিবেচনা করার প্রয়োজন নাই এবং আমি দেখি এখানে একটু উদাহরণ এই উদাহরণটিতে আমরা 0 1 একটি ইন্টারভেল নিয়েছি এই একটি সমীকরণ এর জন্য সমীকরণটি হচ্ছে cos x x e to the power x 0 এখানে লক্ষণীয় যখনই আমরা x এর মান বসাবো এবং সেখানে যদি ত্রিকোণমিতি থাকে cos x sin x tan x এরকম তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই রেডিয়ান ইউনিটে আমার ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করতে হবে x এর মানটি কখনোই ডিগ্রিতে করা যাবে না রেডিয়ান এককে করতে হবে আচ্ছা সো এই ফাংশনটির ক্ষেত্রে আমার 0 1 হচ্ছে ইন্টারভেল মানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে f जीरो आश्ले पॉजिटिव आशे एवं F1 आश्ले नेगेटिव आशे तार पर यामी ए फॉर्मूला टी बाबर कर ची सेकंड मेथड एक क्षेत्र इटे रेगुलर फाल्सी फॉर्मूला हुब हु एकी शुद्ध मात्रो ए बी ना बोले अमरा इखने एक्स जीरो एक्स वन इटा बोल ची इटा बाबर करा हुए चाहिए जो नो जेतो अमरा चिन्नो नहीं उदाहरण हिसाब से कतो आशे एर पर f x जीरो एटी कतो आशे एकने x जीरो होच्छे आमार जीरो एबों x वान होच्छे आमार वान एई भावे आमी धोरे निच्छी तो x जीरो जोदी वान धोरी आर x वान जोदी सर x जीरो जोदी जीरो धोरी एबों x वान जोदी वान धोरी तबे ए कलकुलेशन আমার কি আসে f1 এর মান প্রথমে আমরা দেখছি f1 এর মানটা কত আসে সো f1 এর মান মানে আমি 1 বসাবো কোথায় সমীকরণwidetilde সমীকরণটি হচ্ছে cos1 1 into e to the power 1 সো প্রথম হচ্ছে cos1 তাহলে আমি এখানে লক্ষ্য করুন রেডিয়ান ইউনিটে আমার এখানে দেওয়া আছে এবং cos1 এটা হচ্ছে আমার একটি মান এবং তারপর আমার মাইনাস সো মাইনাস দিলাম এবং মাইনাস দিয়ে 1 ইনটু আমার দিতে হবে e টু দি পাওয়ার 1 e টু দি পাওয়ার 1 এর জন্য আমি e টু দি পাওয়ার x এর বাটনে যাই এবং e টু দি পাওয়ার x এর বাটনে আমি তখন e টু দি পাওয়ার 1 এর মানটা দিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে ইকুয়াল চিহ্ন দিলে আমি শেষ পর্যন্ত এখানে পাচ্ছি -2.177 সো এখানে দেখে গেল আমার মানটা আসলো -2.177 হয়তো আমি আরো বেশি ডেসিমেল প্লেস নিতে পারি ভালো ফলাফলের জন্য তো সেটার পরে দেখা যাক আর এখানে পরে মাইনাস আছে এবং এখন আমি বের করব f 
x0 এর মান x0 আসলে 1 সরি 0 তাহলে f0 এর মান বের করব সো f0 এর মান আবার আমি ক্যালকুলেশনটা করি তার মানে হচ্ছে আমার প্রথম হলো cos 0 সো cos 0 এর মান আমি বের করলাম 1 এবং মাইনাস তারপরে আমার আসবে 0 ইনটু সামথিং সো 0 ইনটু সামথিং করলে আসলে 0ই আসবে তো শেষ পর্যন্ত 1 আসলো তো আমি দেখলাম এখানে আসলো মাইনাস 1 এবং উপরে একই ভাবে x0 x0 হচ্ছে 0 ইনটু আসলে আমি f1 এর মান বসাচ্ছি f1 এর মান আমার এখানে অলরেডি করা আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস 2 0.177 এবং তারপরে হচ্ছে মাইনাস এবং x1 এর মান x1 এর মান হচ্ছে 1 এবং x fx 0 এর মান fx 0 এর মান হচ্ছে এই 1 তো আমি এখানে 1 ইনটু 1 লিখলাম তো এখন আমার এখানে দেখা গেল যে মাইনাস 2.177 মাইনাস 2 তার মানে দুইটাই মাইনাস তো মাইনাস না এখানে শূন্য ছিল শূন্য তাহলে উপরে শুধু 1 থাকবে আর নিচে হচ্ছে দুইটাই মাইনাস তো মাইনাস 3. পয়েন্ট মাইনাস 3.177 পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন সো এখন আমি যদি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন করি মাইনাস তো আসলে থাকবে না সো এটা আসবে এরকম যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন সো আমি এটা আবার করি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন সো এটা করলে দেখা যাবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এরকম একটা মান আসছে সো এটা আসলে একটা পজিটিভ সংখ্যা সো পজিটিভ না কি নেগেটিভ এই মানটা আমি আর ব্যবহার করবই না এটা আমার কোনো প্রয়োজন হবে না আমরা পরবর্তী ক্যালকুলেশন এগিয়ে নিব আমি এখন মনে করব যে x2 টু আমার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং এটা আমরা x3 থ্রি বের করার জন্য কাজে লাগাবো তার মানে আমার আগের যে x1 টা ছিল সেটি হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ানটি রেখে এক্স টু এর মান জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ধরে আমি একই ক্যালকুলেশন আবার করে যেতে থাকব এখন যদি আমি মনে করি এফ জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান কত হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমার এই ফর্মুলা এফ এক্সে বসাতে হবে কজ জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান তখন আমি দেখব যে এফ এক্স টু আসলে কত আসছে এবং এফ এক্স ওয়ানের মান আসলে আগেই করা ছিল এফ এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন সো সেটা আমি এখানে প্লাস করে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন এটা পেয়ে যাব আগেই করা ছিল এবং উপরেও একইভাবে আমি বসাবো এখন আমার x2 এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের সাথে আমার এফ এক্স ওয়ানের মান বসাতে হবে তার মানে মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন এবং মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন এখানে আমার এফ এক্স অনু এক্স ওয়ানের মান বসানো লাগবে শুধু ওয়ান এবং এফ এক্স টুর মান এইখানে আমি যেটা পাচ্ছি সেই মানটাই আমি আবার পাবো তারপর ক্যালকুলেশন করে দেখব যে এটা কত আসে এবং এই মানটা আমি এক্স থ্রি এর মান হিসেবে ধরে আবার কন্টিনিউ করতে থাকব এবং এইভাবে বারবার কন্টিনিউ করার পর আমরা এই উদাহরণের জন্য দেখছি যে এক্স সিক্স এবং এক্স সেভেন এই দুইটি মানের ক্ষেত্রে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত সেম ভ্যালু পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন সেভেন তো এটাকে তখন আমি সমাধান হিসাবে নিলাম আমি চার দশমিক স্থান পর্যন্ত অ্যাকুরেট হলে আমি এখানে স্যাটিসফাইড হচ্ছি তো আমি এটাকে উত্তর হিসাবে নিলাম এই হচ্ছে একটা উদাহরণ সেকেন্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা করলাম এখন আমরা দুইটি অঙ্ক এখানে দিয়ে রেখেছি আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য এবং এটি আসলে নট এক্স এটি হচ্ছে এক্স কিউব তার মানে এক্স কিউব মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এটা একটি সমীকরণ থ্রি ডি পর্যন্ত আমি চাই এবং ইন্টারভেল দেওয়া আছে আর হচ্ছে এক্স ইন্টু সাইন এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান এই সমীকরণ এবং এটার ক্ষেত্রে ইন্টারভেল দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে একটা মান বের করার কথা বলা হচ্ছে সো আপনার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার ইউটিউব চ্যানেল আর এল ডি ওয়ার্ল্ড আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইট আর এল ডি ওয়ার্ল্ড ডট কম আপনারা ফলো করুন তবে নতুন নতুন ভিডিওর খবর পেয়ে যাবেন আর অন্যান্য ভিডিও দেখবেন আশা করছি এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ